Kamočovat mě varili s ochrčilava, lanšaptis designeri. Te se usudzujete kanát lebes training centre certificere buli trenere, ta vatareb training kurser lanšaptis designi, ta interiéris kamčoneba. Pak celeb temas, pagi aivanz, ta trevan deli video čana zerejeba, erz ovan cenarevs čeni aivne bistuis. Როგორც იცით უწყვეტი განათლების ცენტრი თესეუში 2015 წლიდან არსებობს და ფართო საზოგადოებას თავაზობს სხვადასხვა კურსებს, ტრენინგებს. ცენტრის ბაზაზე ასევე არსებობს საბავშვო უნივერსიტეტი, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს თავაზობს მთელ რიგ საჯარო ლექციებს, პროექტებსა და სხვადასხვა აქტივობებს. Cina video ჩანაწერის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ შემდეგ თემებზე. თუ როგორ დავიწყოთ აივნის მოწყობა. Rokor še vidíno scenáreby, kotneby, kontejnereby, kompozícii sa keby zirítati princípeby, sa súkli šerčeva, perta palitra, úsap tchojeba, samúšavu jaragéby. Kávecane tým zirítata rekomendorebom scenáreb, zlom lebyť sa súrvelia aj v nebyť kamcaneby sa tvýs. Tréning, video tréning kursi, kam kotnilia, Ola im adamianistuis, vistuis at sa interesua, kam tsuaneba, me bagheoba, da vintz ta interese bulia, ta visi aivnebis, kam tsuanebistuis. Rogori caris, dia sahlisi, pedagogi, skolis most avle, da is visat surs, še izinu sahali unar čevebi, me bagheoba ši. Prevandeli k téma ki Prevandeli video čanadzeri ki je cheba erc uvneps. Arsebuli situácii dan gamom dinari, arastrus arariz gujani, da vtesot da še vidinot erc uvnebi. Da vizrunot čveni aivnebis galamazeba gamtzanebisatvis. Prevandeli video čanadzeris gegmanki asetia. Sogadita xasiateba erzlovnebisa da mravalzlovnebis. Erzlovnebis ma xasiateblebi. Sata rogor ševidzinot erzlovnebi. Teslebi tu nergebi. Carmatebuli tesva. Tesu ševdgomi movla. Šira dasmuli šekitvebi. Erzlovnebi postanši. Efekturi movla sezonis galmalobaši. Tormedi iolad mosavleli Ercelovanim cenáre ebi. Máš ase. Rogor svicit chvavil ebi ihopá orč kúpad. Ercelovan ebi, tá mraval zlovan ebi. Ercelovaný chvavil ebi, tá vys dekorát eľu chyrebu lebas, ich zreben kazapchulí da, tá chvavil obem teli zapchulís, tá kujan še modko mám de. Mraval zlovan ebi, ký sa kazapchulú, sa zapchulú, tá sa še modko mám, efekt jano byt kam irčevi jan. Zogadi da xasiateba erzlovnebis. Erzlovnebis mi ekutneba, izm cenarebi romlebis uaviloben, da tesuidan pirval cels. Dekorat eul peks aqceven ivnisidan sektembramde. Ziritada zapkulshi, akedan modi saxilcodeba, zapkulis cenarebi. Amč gubshi, šedis rogors namduili erzlovanim cenarebi, romlebsa sasisosko cikli umtavdebat erti sa vegetacio periodis ganmalubashi. Ano? Teslidan Teslamde. Magra, še saperis klimatúr pyrobebši, še ucliat kada zamtreba, da mumdevno cels rtis kakrzeleba. Erzlovne bi ertmeni sa gan gan shovdebia, si maglis mi chedvitac. Or metramde, ro goricari se sumzira, da savsebi da bali. Ati tkutme centimetramde, ro goricari se marad mokvavile begonia. Erzlovne bšoris kuteba sa cheobebi, svada sva še perilobis, Martevi da potkoza kvavi lepit. Cal keč gupia surnelovnebi. Rezeda, pelitropi, surnelovani barda, tambako, matiola. Herzlovan da umravle soba sinatlis mokvarulia. Sinatlis naglebo bišem tvoja šim cenare ebi si maglis izrtebi ata ar kvavi lobe. Črdili samtane pitan kamo jurčeva? U katrisa marad mokvavi le begonia. Vene diumi, levko ili liumi, lobelia mati ola. Zogierti gamonaklisis karta ercelovani kultúrebi miekutnebi an grzeli tchis cenáre ebs. 
მოკლე დღის პირობებში კარგად იზრდება კალისტეფური, ქრიზანთემები, სალბი. სითბოს მოყვარულებს მიეკუთვნებიან ის მცენარეები, რომლებიც ვერ იტანენ სიცივის ამტანი საზაფულო მცენარეები იტანენ -3 градус ყინვას და მშვენიერად ყავლობენ ძივ ამინჩიც. ეს არის უპირველეს ყოვლისა დეკორატიული კომპოსტო გულყვითელა ვერბენა. ბიოლოგიური და დეკორატიული თავისებურებებიდან გამომდინარე, ერწლოვანი ყავილოვანი მცენარეები მწვანე მშენებლობაში გამოყენების თვალსაზრისითაც იყოფა შემდეგ ჯგუფებად: ლამაზად მოყავილი, როგორიც არის ტაგეტესი, ცინია, პეტუნია, აგერატუმი, აბუსალათინი და სხვა. ფოთოლ დეკორატიული, პერილა, კოხია, ცინერარია, აბუსალათინი, ხალიჩოვანი ანუ ნიადაგ მფარავი, ირეზინი, გნაფილიუმი, სანტოლინა, ეხევერია, ხვიარა იპომეა, სურნელოვანი ბარდა, ნასტორცია, სუია და სხვა. როგორ შევიძინოთ ერწლოვანი მცენარეები? მე ბაღე ჩოვლისამებ თავს იწონებს თავისი ერწლოვანი მცენარეები რომლებიც ერთბაშად აფერადებენ და ალამაზებენ გარემოს. მათი ყავილობა პრაქტიკულად გრძელდება მარტის თვიდან პირველი ყინვების დაწყებამდე. ყავილები მშვენივრად ხარობენ ქოთნებშიც, როდესაც მიწა მწირი და გამოფიტულია. იყიდეთ მცენარეები შესაფერის დროს. იყიდეთ ხოლო ისეთი მცენარეები, რომლებსაც იმავე კვირას დარგავთ ან დათესავთ იმავე სეზონზე. მცენარეები დარგეთ შეძენისთანავე. რატომ ვიყიდოთ თესლები? ანუ განვასხავოთ ახლა ჩვენ თესლები და ნერგები. ერთ-ერთი მიზეზი თესლების ყიდვისას არის ეკონომიურობა. ერთი შეკვრის ფასა საკმაო დიდ ფართობს დათესავთ. მეორე მიზეზი კი პრაქტიკულია. სანერგესა და კატალოგებში შემოთავაზებული მცენარეების თესლები გაცილებით მრავალფეროვანი და ორიგინალურია, ვიდრე პატარა ინდივიდუალურ ქოთნებსა და კონტეინერებში გამოყვანილი მცენარეები. პაკეტები ხშირად ძალიან მიმზიდველი და შესაბამისად მაცდუნებელია. შეიძინეთ მხოლოდ ის თესლები, რომლებიც დათესვასაც იმავე სეზონზე შეძლებ. შეძენისთანავე შეინახეთ მშრალ ადგილას და მალევე ჩარგეთ მცირე ბელტი ან პატარა ქონებსა თუ კონტეინერებში. თუ ამას ვერ მოახერხებთ, გაითვალისწინეთ შესაბამისი პერიოდი. ნუ შეიძენ ზაფხულის მცენარეებს თებერვალში. გახსოვდეთ, რომ ისინი გამოზრდილია სათბურის სითბოში, მათ კარგად წყავდნენ და კვებავდნენ. ნაზი მცენარე ვერ გაოცლებს მარტის გრილ ტემპერატურას გაზაფულის დამდეგს. როგორც წეღან აღნიშნე, როცა თესლებს ყიდულობთ, ისინი არიან შეფუთულები და ამ შეფუთვაზე ხშირად შეხვდება წარწერა F პირველი ჰიბრიდები. ახლა გავარკვიე, თუ რას ნიშნავს ეს F პირველი ჰიბრიდები? F პირველი ჰიბრიდები ის მცენარეებია, რომლებიც მიიღება ორი შერჩეული ჯიში შეჯვარებით. ისინი გაცილებით გამძლე, უხვად მოყავილე და უფრო ერთფეროვნები არიან, ვიდრე მათი მშობლები, მაგრამ ზემოთხსენებული თვისებები ახასიათებს მხოლოდ პირველ თაობას. თუ დათესავთ აღნიშნული ჰიბრიდების თესლებს მომდევნო წელს, მიიღებთ არაერთგვაროვან მცენარეებს და ნახავთ, როგორც წარმოჩნდება ამ ჰიბრიდების მშობელთა გენეტიკური მემკვიდრეობა. ანუ, ეს პირველი ჰიბრიდები უნდა შეიძლებოდ ყოველ წელს. ეს განკუთვნილია ხოლოთ იმ ერთი წლისთვის რომელ წელსაც დათესავთ ანუ მეორე და მესამე წელს უკვე აღარ იქნება ის რის გამოც თქვენ მოგეწონათ და მოიხიბლეთ ნერგების უპირატესობა ეხლა გავარკვიოთ ნერგებს რა უპირატესობა აქვთ არსებობს მცენარის გასაყიდი ფორმები მინიმოტი ეს არის თესლიდან ახლად აღმოცენებული მცენარეები, რომლებიც იყიდება სათითის ოდენა მიწის ბელტებში. ყიდველი თავიდანვე აიცილებს თესლის გაღვივების რთულ ეტაპს, რომელიც მეტნაკლებად დაკავშირებულია რისკთან. რა თქმა უნდა, ეს გაცილებით ძვირი ხირს, ვიდრე მარცვლები. მაგრამ უფრო იაფი დაგიჭდებათ, ვიდრე ქოთნიანი მცენარეების ყიდვა. 6 8 
და 12 სანტიმეტრიანი კონტეინერები. მიუხედავად იმისა, რომ ასორტიმენტი საკმაოდ ფართოა, მაინც დასანანია, რომ ასეთი სახით მოწოდებული მცენარეები არც ისე მრავალფეროვანია და არც მათი იარლიყები შეესაბამება მომხმარებელთა გემოვნებას. მაგრამ ამგვარი კლასიკური პრეზენტაცია საკმაოდ ეკონომიური არჩევანია. გოდე ანუ ერჯერადი ქოთანი გოდეს დიამეტრის და გვერდის ზომა 8 cm. მაშინ მოთავსებული მცენარე მზადა ამ მიწაში გადასარკავად. მისი ფასი კი გაცილებით მაღალია. აღნიშნული შემოთავაზება პრაქტიკულია, როდესაც თქვენ უნდა შეავსოთ მხოლოდ რამდენიმე ბაღის კონტეინერი. ცალობით ნაყიდი მცენარეები ერთ ლიტრიან ან მეტი მოცულობის ქოთნებში მცენარეები ძირითადად მზადაა ყავილებისათვის ან თუ უკვე არ ყავილობს. წარმატებული თესვისთვის ძირითადი წესები. ამისთვის არსებობს და უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. პირველი, გულმოდგინედ მოამზადეთ ნიადაგი. თუ თქვენ თესავთ ღია გრუნტში, ნიადაგი უნდა იყოს გაწმენდილი სარეველებისაგან. ქვებისაგან იყოს დაბარული, დაფოცხილი, გაფერებული, განაყოფიერებული. არანოყიერი ნიადაგი დათესვამდე უნდა გამდიდრდეს და განაყოფიერდეს უნივერსალური გრანულური სასუქით. თუ თესავთ ქოთანში ან კონტეინერებში საჭიროა გამოიყენოთ ჯანსაღი ნიადაგი. დათესვამდე გააკეთეთ ყავილნარის გეგმა. წინამდე შემთხვევაში მალევე დაიბნევით საჭიროები სამი მონიშნეთ ნათესის კვალი წვრილი ქვიშით. ეს საჭიროა, როცა ჩვენ დიდ კონტეინერში გადავწყვიტავთ მიქსის გაკეთებას ერწყმევნებისაგან. მესამე რეკომენდაცია: დათესეთ შესაფერის დროს. იანვრიდან მარტის შუა რიცხვებამდე საადრეო მცენარეები შიგნით დასათესად. მარტიდან მაისამდე კი ყველა ის ყავილი რომელიც ყავი საფულში და სექტემბერში. მეოთხე რეკომენდაცია: მოწყეთ წინა დღეს, რათა წყალმა შეძლოს ნიადაგის სიღმეში შეღწევა. მეხუთე რეკომენდაცია: დაფარეთ თესლები რამდენიმე მილიმეტრზე მიწის თხელი ფენით ზემოდან და დანამედ, რათა თავიდან ავიცილოთ მათი გამოშრობა. მეექვსე რეკომენდაცია: დათესეთ მკვრივ მაგრამ არასეთ მეტად დატკეპნულ მიწაში. ნიადაგში უნდა დარჩეს ცოტაუდენი ჰაერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თესლის გაღვივება გაუჭირდება. სრაც იღმეზე ჩავთესოთ თესლები. ძირითადი წესის მიხედვით თესლები არ უნდა დაიფაროს მათი ვესისგეზე ორ ოთხჯერ უფრო სქელი მაგრამ თუ მაინც გეპარება თეჭვის სიღმესთან დაკავშირებით და იმახსოვრეთ, ჯობს არასაკმარისად დაფაროთ მიწით ვიდრე ზედმეტად. ყველაზე წვრილი თესლები საერთოდ არ იფარება მიწით. უნდა დათესოთ, დატკეპნოთ და მორწყათ ფრთხილად. ზედაპირზე დათესილი თესლი გზნობიარია გამოშრობის მიმართ. რა გავაკეთოთ თესვის შემდეგ? გავითვალისწინ ყველა ეს რეკომენდაცია რაც ზემოთ ვისაობრე ეხლა რა გავაკეთოთ. თესვის შემდგომ გამოხშირვა. როცა უკვე ამოიწვერება, ამისთვის საჭიროა გამოხშირვა. ამ საქმიანობის მიზანია მოაცილოთ ღივებს ერთი ნაწილი, რათა დანარჩენებს დამცველებისათვის აუცილებელი სივრცე დაუტოვოთ. მოაცილეთ ყველაზე სუსტები. გამოხშირვისას დისტანცია ხშირად იზომება თითით. რათა თითქმის 2 მმ შესაბამისად. გადარგვა. აუცილებელია თუ მცენარეებს არ დატოვებთ ადგილზე. ხშირად გადარგვა ხდება 2 ან 4 ნამდვილი ფოთლის სტადიაში. მცენარე უნდა ამოიღოთ ჩანგლის დახმარებით, შეეცადეთ მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ ნიადაგი ფესვების გარშემო და მაშინვე გადარგოთ ნეშომპალია ნიადაგში. ჩარგვისას ფესვების სწორად უნდა იყოს განლაგებული. ბოლოს მსუბუქად მორწყეთ. ხშირად დასმული შეკითხვები. მე მინდა ამოვიწერე უფრო სწორად ის შეკითხვები, რაც ხშირად მესმის და შეცლების დაგვარად 
ინდა პასუხი გავცე მას ასე როდის არის ინდივიდუალური იდეალური პერიოდი ერწყოვანი მცენარების დასარკავად როცა არ არსებობს ყინვის საშიშროება რბილი კლიმატის რეგიონებში კი თავისუფლად შეგვიძლია აპრილში დავიწყოთ დათესვა დავგოთ თუ არა უკვე აყვავებული ერწყმები არა აქვს მნიშვნელობა ახალგაზრდა მცენარე აყვავებულია თუ არა ყავილის საშუალებას გვაძლევს შევარჩიოთ ფერი გაცილებით მნიშვნელოვანია ავარჩიოთ კომპაქტური ძლიერი მცენარე ბევრი ახალი ამონაყარით რომელი ნიადაგია საუკეთესო ქოთანში კულტივირებისათვის საჭიროა ძალიან ნოყიერი სუბუქი სუბტრატი კარგად აურიოთ რომელიც იკავებს წყალსა და მკვებავ ელემენტებს შეგიძლია შექმნათ საკუთარი სუბტრატი ბაღის მიწის პერლიტისა და ფოთლოვანი ნეშომპალის გამოყენებით და აქვე მინდა შემოქთავაზოთ გამოცდილი სუბტრატი ორი წილი ბაღის სუბუქი მიწა ერთი წილი ფოთლოვანი ნეშომპალა ერთი წილი პერლიტი ერთი ჩაის კოზი შენელებული მოქმედების სასუქი აყვავებული მცენარეებისათვის ნაზავი ყოველ ლიტრზე ეს ზემო ჩამოთვლილები რა თქმა უნდა ონლაინ შეკვეთით თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ რა სივრცე უნდა დავტოვოთ მცენარეებს შორის დაშორება მითითებულია თესლის შეფუთვაზე ან ეტიკეტზე ქოთანში კულტივირებული ერწყმების უმეტესობისათვის უპრიანია 15-20 cm დაშორების გათვალისწინება საუკეთესო დაშორება არა ნაკლებ 100 cm ერწყმანი და ბოსტანი ერწყმა მცენარეებს გაცილებით მეტი დანიშნულება აქვს ვიდრე უბრალოდ ზაფხულის ლამაზ ყავილებს ბოსტანში ან ხეხილის სიახლოვეს მათი დარგვა მეტად ხელსაყრელია ისინი არაჩვეულებრივად ფარავენ მიწას, ხელს უშლია სარეველებს, ინარჩუნებენ ნიადაგის ტენიანობას, იცავენ მას უამინდობესა და ქარებისაგან, შედეგად ზედაპირის გამოშობისაგან. წარმოადგენენ ხარისხიან მწვანე სასუქს, როგორიც არის ფაცელა, დოგი, პარკოსნები. ერწლონები ხელს უწყობენ ბიომრავალფეროვნებას, იზიდავენ წერებს და იწვევენ დამტვერვას. ერწყმანი მცენარეების მოვლა ერწყმანი მცენარეები ორჯერ მეტ ყავილს იძლევიან ორჯერ ნაკლებ დროში ბუნებრივია მოვლა საჭიროებ მაგრამ განსაკუთრებულ სარაფლს მოვლა იწყება დარგვისთანავე ერწყმანები ითხოვენ მეტ რეგულარულ მოვლას ვიდრე სხვა მცენარეები იყავით ყურადღებით აგვისტოში როდესაც ისინი ჭყნობას იწყებენ ყოველდღიური დასუფთავება საუცილებლად გასათვალისწინებელია. მოჭერით დამჭყნარი ყავილები, ვინაი და მცენარის სასიცოცხლო ციკლი გულისხმობს შთამომავლობის მოცემას, მაშასადამე თესლების წარმოქმნას. მას აქვს უნარი ყავილოს მანამდე, ვიდრე არ განვითარდება ახალი თესლები. სწორედ ამის გამო დამჭყნარი ყავილების მოცილებით თქვენ ხელს შეუწყობთ უხ და ხანძლივ ყავილობას. ეს ეხება განსაკუთრებით ნემსი წვერას, ირიგას, ფუქსიას, დევის პირას, პეტუნიას. დაიცავით ცენარის სიჯანსახე ქოთანში. ცენარებს კომპაქტური ფორმა რომ ქონდეს, რეგულარულად მორწყეთ ყორტების ბოლოებში. მოაცილეთ გამხმარი და დამტრეული ტოტები, ლაქებიანი ფოთლები. დროდადრო წამოაყირავეთ ქოთანი და გადმოყარეთ ზედაპირული მიწა, სადაც შეიძლება ჩაიბუდოს წერებმა ან ლოკოკინებმა. ხშირად გაწმინდეთ ქოთნების კიდეები, სადაც ილექება მინერალები. ორივე მხრიდან გაასუფთავეთ ანბაკებიც. როგორ მოვაგროვოთ თესლები? აა, სანამ ამ თემაზე გადავალთ, მინდა განმარტო ორი ტერმინი, რომელიც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია და ხშირად ეშლებათ. სტრატიფიკაცია, ანუ ცენარის თესლების ველ სილაში შენახვა. ნულიდან 6 ტემპერატურის პირობებში მათი გაღვივების, დაჩქარებისა და აღმოცანების უნარების გაზრდის მიზნით. სკარიფიკაცია, ანუ თესლის კანის მექანიკური დაზიანება 
გახვივების დასაჩქარებლად. აი ეს არის ამ ორი ტერმინის განმარტება. როდის ავიღოთ მოსავალი? მოაგროვე თესლი ნაშვადღებს. როდესაც ნამი აშრება, წინამდე შემთხვევაში ნესტიან კოლოფებში თესლები იღუპება. თესლის მოგროვება დაიწყეთ, როდესაც მუქი ფერის კოლოფები დაიწყებს გახსნას. წვანი კოლოფები დატოვეთ მცენარეებზე დასამწიფებლად. დასამწიფებლად უფრო სწორად. გააშეთ საშრობის ქაღალდზე ჩრდილში 2-3 დღის განმავლობაში. მოაშორეთ შარალი კოლოფები და დაიტოვეთ თესლები სუფთა სახით. კოლოფები ანუ რაშიც თესლი დევს, ასე ვთქვათ. როგორ შევინახოთ თესლები? თესლების უმეტესობა ინახება ოთახის ტემპერატურაზე, ქაღალდის კონვერტში, მშრალ და ბნელ ადგილას ან ჰერმეტულად დახურულ ქილაში, მაცივარში. კონვერტში ან ქილაში რძის ფხვნილი ცავსე პაკეტი, თ. რძის ფხვნილი ისრუტავს ტენს, რაც დაგეხმარება თესლის შენახვაში. თესლების უმრავლესობა ინახება 2 და 3 წლამდე, ზოგჯერ მეტ ხანსაც. არ დაგავიწყდეთ ეტიკეტის მიკრო. გვარი, სახეობა, ჯიში, სიმაღლე, ფერი. და აუცილებლად აღნიშნეთ მოკრეფის წელი. ახლა მე მინდა შემოქთავაზოთ ის 12 ადვილად მოსავლელი ერწყოვანი მცენარეები. რა თქმა უნდა, არჩევანი თქვენზეა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი კატალოგი გააკეთოთ. თქვენ თვითონ შეარჩიოთ და შეიძინოთ ეს მცენარეები. მე უბრალოდ ამ ჩემი ვიდეო ჩანაწერით მინდა გაგიზიაროთ ადვილად მოსავლელი და ადვილად საშოვნი ასე ვთქვათ, ერწლოვანი მცენარეები, რომლებიც გაგულამაზებენ ჩვენს აივნებს. მაშას დავიწყოთ. დამასკური სოინჩი. სამშობლო. ხმელთა შუა ზღვა. დახასიათება. 30-40 cm სიმაღლის. ღეროს წორმდგომი, დატოტვილი. ფოთლები მორიგეობითა განლაგებული. სიგრძით 6-10 cm. სიგანით 4-5 cm. ორმაგად ან სამმაგად ფრთისებრი დანაქტული ხაზურ ნაწილებად. ყავლები მარტოულია, 4 cm დიამეტრის. ხუთი ლურჯი იისფერი ან თეთრი. ნაყოფი მოგვაგონებს ფეროსებურ კოლოფს. ყავილობს მაის ივნისში. გარემო პირობებისადმი მომთხოვნი არაა. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, საშუალო ტენიანობას და კირის შემცვლელ ნიადაგს. ფართოდაა კულტივირებული როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. გამოიყენება ყავილნარებში. მე მინდა რო ყურადღება მიაქციოთ ყავილობას, რო ამის მიხედვით დაგეგმოთ ის მცენარეები, რომლები რომლის გამოყენებასაც აპირებთ, რომ ყველა ერთად არ აყვავილდეს და მე ყველა ერთად არ გაგვიხმეს, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ აი მაპრილიდან გვიან შემოდგომამდე ან ზაფხულის ბოლომდე. ხავერდულა. დახასიათება. ღერო სწორმდგომია, მტკიცე, რომლებიც ქმნიან კომპაქტურ ან გაშლილ ბუჩქს. ბუჩქი სიმაღლე მერყეობს 20 და მეტრა 20 სანტიმეტრამდე. მცენარე მკვეთრი სურნელება ახასიათებს. ფოთლები ფრთისებრ გაყოფილია, იშვიათად მთელი, ღია მწვანიდან მუქ მწვანემდეა შეფერილობა. ისინი განლაგებული არიან მოპირდაპირედ ან მორიგეობით. ყავილები ყავილედი კალათა, ძალიან მკაფიო ან შეკრებილი რთულ ყავილედებად. განაპირა ყავილები ენისებრია. ფართო ჰორიზონტალური ყავლის გვერგვინი შუაში მილისებურია. ყავილები ორსქესიანია. ყავილობა გრძელდება ივნისიდან ყინვებამდე. მცენარე იძლევა დიდი რაოდენობით თვით ნათეს. მას გამოყენება აქვს დეკორატიულ მებაღეობაშიც. ისინი კარგად ხარობენ საკვები ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგებზე. გვალვა გამძლეობითაც კი გამოირჩევა. ყაღაჩო სამშობლო ევროპა აზია ხმელთაშუა ზღვა დახასიათება 
Ոտխի ովալուրի ան մոմրգալո եկ ծանտիմետրամդ է սիգանիս պուրծլեպիտ, ռոմլեպից պուծստան շավի լակա ակտ, տրիանա մրավալի է, գլավիլովս ապրիլի դա միվլիսամդ է, ու պիրատ ես ոպաս անիջևս կարգի դրենաշիս Հխմել թաշվա զղա իրանի կանարի իս կունձուլեպի, դա խասիատեպա։ Երծլովանիս ծորնդգոմի բալախովանիմ ծենարիը, ծարմոգտիս դատոտուլ ծլար ոցիդան սամուսատկուտմեց անտիմետրամդի բուրջքևս։ Հերոևի սկել Ենիս է բուրի գլավիլեպի կի գվիտելի առան ան նարինջիս պերի, զեմոդան պրծգինավի, կվեմոդան դաբուրուլի, միլիս է բուրի գլավիլեպի ծորիլի է գվիտելի, նարինջիս պերի, մուկի գավիս պերի, գվավիլովս իվնիսի դա նոյմբրամդե Հուտբեկի է, Սամշովլով չտելու է դամերիկա, դա խասիատ է բա, էրդի անորձ լովանի իշույատան մրավալց լովանիմ ծենարի է, մարդ իվի, դատ ոտվիլի, ուղեշաս չեբուսուլի խերու է բիտ, ռոմլեպի ծիմաղլեշի աս սանդիմետր � Հավիլ է դիս դիամետրի աթի սանդի մետրամդեյա, հենի սեպուրի ոգրոսպեր գվիտելիա, միլի սեպուրի մորուխո ալիսպերի ամոբուրծուլ ավել սաչտոմս է գատավ սեպուլի, գաչնիան թելի ռիգի ճիշեպի դա դեկորադեուլի փորմեպի Երձ լովանի սեսում սիրա աստրի սեպրտա ոջախի ծարմումատ գենելի է։ Սեսում սիրի սխերոս ծորմդ գոմիատա խուտ մետրամդետաց շելեպա կայի զարդոս։ Ակս ծացվետ էլ բոլոյանի ովալուր գուլի սեպրի դիդի պոտլեպի։ Սեսում սիրա տենի սիտպոս է դա սինատլիս մողարուլի է, գվալվա գամծլի է, դա խանմոգլի սուսխսաց իտանց։ Միատակիսակմի կանսակութրեպուլի մոտխոնեպիտ ար կամոյր չեպա։ Թեսույ սիղ մեզ սաշուալոտ էկուսի աթի Սամշոբլով Սամխրետ ամերիկա։ Դա խասիատ է բա, էրձ ուղանի բալախովանի ծենարիա, խերո խորկլիանիա, ծնիանի ուղխա տատոտույլ։ Պոտլեպ է մումրգոլ է բուլիա, պարիս է բուրի, գիդեմ թլիանի, գրձել ունձա մորիկոբիտ Վիրգունի շետգեպա խուտի թավիսուպալի գվիտելի, նարինջիսպերի անձիտելի պուսլիսական։ Ախասիատեպս ուղխիղ ուղխվի գվավիլովա։ Կվավիլովս իվնիսի դան ոգտումրամդ է, ու դիտես դեկորատ իլովաս աղծև� ծղաս, կամոյ ու են է բան գավիլ նարեպշի, վերդի կալոր կամծ ան է բաշի դա կոնդեին էրեպշի։ Կոսմիա, Սամշոբլով, ծենտրալուրի ամերիկա, 
დახასიათება ერწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა უხვა დატოტვილი სწორმდგომი 40-50 cm სიმაღლის ღეროებით ფოთლები ორმაგად ფრთისებ დანაკვთულია ძაფისებური ფოთოლ აკებით ყავილედი დიდია 7-10 cm დიამეტრის მარტოული ან მეჩხერ ფარად შეკრებილი კიდურა ყავილები ენისებურია თეთრი ვარდისფერი წითელი ან ალისფერი წერზე სამკბლა ერთი ან რამდენიმე რიგად განლაგებული მინისებური ყავილები წვრილია ყავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე სინათლის მოყვარულია მაგრამ ნახევარ დაჩრდილ ადგილებსაც იტანს სიცივის ამტანია ნიადაგის ადგილ ნაკლებად მომთხოვნია მრავლდება თესვით დანდური სამშობლო სამხრეთ ამერიკა და ანტალიის კუნძულებზეც გვხვდება არგენტინა და ბრაზილია დახასიათება მცირე ზომის 15 სანტიმეტრამდე სიმაღლის ერწყლოვანი ბალახოვანი მცენარეა ღეროები ხორცოვანია ახასიათებს მიწაზე გართხმა და ამის გამო მცენარე ცოტა ხანში სიგანეში 30 სანტიმეტრს აღწევს ფოთლები ხორცოვანია მწვანე ან მოლურჯო მომწვანო ყავილის დიამეტრი 2-5 სანტიმეტრია ჯიშების მიხედვით ის შეიძლება იყოს მარტივი ნახევარ ბუთხუზა ან ბუთხუზა კარგად იზრდება როგორც გარეთ ისე სახლის პირობებშიც სინათლის მოყვარულია ეს აჭირვება ზომიერი მორწყვა სანამ მიწა მთლიანად არ გაშრება მრავლდება თესლით გამოიყენება ყავილ ნარებში ხიღილო დახასიათება ერწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა რთულ ყავილოვანთა ოჯახიდან სიმაღლით 20-30 cm წვრილი დატოტვილი ფესვებით და სწორ ტოტებიანი ღეროებით ღეროები შებუსულია მორუხო თეთრი ბეწვებით ფოთლები მორიგობითა განლაგებული ფრთისებ დატოტვილი ყუნწოვანი ყავილები შეკრებილია კალათა ყავილედად რომლებიც ტოტის წვერზე და მის განშტოებაზეა მოთავსებული კიდურა ყავილები მილისებურია ან ძაბრისებური ლურჯი ფერის შიდა იისფერია ღიღელო ყავილობს ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე ნაყოფი მწიფდება აგვისტო სექტემბერში მრავლდება თესლით გამოიყენება მიქს ბორდერებში ცინია სამშობლო ცენტრალური ამერიკა დახასიათება სწრაფ მზარდის წორმდგომი ერწლოვანი მცენარეა 20-30 cm სიმაღლის ღეროებით ფოთლები კვერცხისებ წამახვილებულ კიდე მთლიანი მჯდომარე მოპირისპირე მუქი მწვანე ყავილედი 3-14 cm დიამეტრის კალათა ენისებური ყავილედი თეთრი კრემისფერი ყვითელი ნარინჯისფერი იისფერი წითელი იასამნისფერი ლილისფერი მილისებური დახვეული წაგრძელებულ ოვალურ კიდეში სამი კბილით ყავილობს ივნისის შუა რიცხვებიდან პირველ ყინვამდე სინათლის მოყვარულია მაგრამ ჩრდილსაც იტანს ხვალვა გამძლეა სითბოს მოყვარული მრავლდება თესლით გაილარდია დახასიათება 50 cm მდე სიმაღლის ერწლოვანი იშვიათად მრავალწლოვანი მცენარეა სწორმდგომი დატოტვილი შებუსული ღეროებით ღეროსეული ფოთლები თითქმის მჯდომარეა კიდე მთლიანი მარტივი ლანცეტა ან ნიჩბისებური ყავილედი მარტოული კალათაა რომელიც ვითარდება გრძელ საყვავილე ღეროზე კიდურა ყავილები ენისებურია სამკბლა ალისფერი წითელი ყვითელი ორფეროვანი ცენტრალური ყავილები კი მილისებური და ალისფერია ყავილობს ივნისიდან ნოემბრამდე სინათლის მოყვარულია უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ მშრალ ნიადაგებს ესაჭიროება ზომიერი რწყვა მრავლდება ბუჩქის დაყოფით თესლებით დეკორატიული მცენარეა და გააჩნია მრავალი საბაღე ფორმა როგორც შეამჩნიეთ მე ვასახელებ ხოლოთ ქართულ დასახელებას ვიდეო ტრენინგზე კი სლაიდებზე კი არის მითითებული ლათინური სახელწოდება მცენარეების ამ სახელწოდებები თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ ადვილად გამოიწეროთ და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი მცენარეები 
ზუსტად ის 14 მცენარე შემოქთავაზეთ, რაც როგორც ადრე ვთქვი, ადვილად მოსაპოვებელია, ადვილად შეიძლება გამოწერა, შეძენა, მოსავლელადაც ბევრს არაფელს არ ითხოვე და მშვენივრად გაგილამაზებენ თქვენს აივნებს. ეხლა მინდა შემოქთავაზოთ მცირე დიზაინი ასე ვთქვათ აივნების გამწვანებაზე. თქვენ რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენ თვის სასურველი დიზაინი და ყავილები შეარჩიოთ. დღევანდელი დღის ვიდეო ტრეინინგი სულ ეს იყო. სადა ჩვენ გავეცანით 12 იულად ადვილად მოსავლელ მცენარეებს. გავიგეთ ერწყმების მახასიათებლები, დათესვა და შემდგომ მოვლის წესები. იმედი მაქვს რომ თქვენთვის ძალიან საინტერესო იყო. მიიღეთ პრაქტიკული რჩევები და გადაწყვიტავთ აივნების გამწვანებას. თუ გაქვთ აივანი, უფრო გაალამაზებთ, თუ არა გაქვთ აივანზე ასე ვთქვათ ჯერჯერობით გამწვანება, მაშინ აუცილებლად დაიწყებთ ამაზე ფიქრს. ველოდები თქვენს გამოხმაურებას, შეფასებას, მომწერე თქვენი შეკითხვები თუ რა თემაზე გინდათ, რომ ვისაუბრო, თუ რა გაინტერესებთ, რომელი მცენარეები გაინტერესებთ, მე შევეცდები ყველანაირ შეკითხვას, თქვენგან გამომდინარე აქტივობას, პასუხი გავცე. გისურვეთ ჯამთელობას და წარმატებას. ბოლო სლაიდზე, ანუ ეხლა ჩვენ რასაც ვხურებთ, მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია. პროგრამის ხელმძღვანელი არის საბავშვო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი დოქტორი მარინა ლომაური, მე გახლავართ ტრენერი ელისო ხარჩილავა, აქ არის მითითებული ლინკი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეკითხვები, თქვენი სურვილები გაგვიზიაროთ. და აქვე არის მოცემული ჩემი გვერდი სოციალურ ქსელში Green Art Georgia. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოხარული ვიქნები თუ მაყოფილი დარჩით დღევანდელი ვიდეო ჩანაწერით. გაგრძელება აუცილებლად იქნება. ნახვამდის